നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വി കെൻ വിൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനിതിക ശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായി വംശ പാരമ്പര്യത്തെയും പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് നിദാനമായ ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം ജനിതിക ശാസ്ത്രം ആധുനിക ജനിതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗൃഗ്രമഞ്ചൽ വംശ പാരമ്പര്യത്തെയും പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് നിദാനമായ ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ജനിതിക ശാസ്ത്രം ആധുനിക ജനിതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗൃഹർ മഞ്ചൽ ജനിക ജനിതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ജനറ്റിക്സ് എന്ന പേര് നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബേഡ്സൺ ബേഡ്സൺ ആണ് ജനിതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ജനറ്റിക്സ് എന്ന പേര് നൽകിയ നൽകിയത് ക്രോമസോം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് സട്ടൺ ബോവറി എന്നിവർ സട്ടൺ ബോവറി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ക്രോമസോം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്രോമസോണുകൾ ഉള്ള ജീവി എസ്കാരിസ് മെഗലോ സെഫാലസ് യൂണിവാലൻസ് എസ്കാരി എസ്കാരിസ് മെഗലോ സെഫാലസ് യൂണിവാലസ് ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്രോമസോണുകളുള്ള ജീവി രണ്ട് ക്രോമസോണുകളാണ് ഈ ജീവിക്കുള്ളത് ഗൃഹർ മഞ്ചൽ ജനിതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറവാകിയ തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച സസ്യം പയറാണ് പയറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് പൈസൺ സെറ്റായിപ്പം പയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗൃഹർ മഞ്ചൽ ജനിതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടു അടുത്തറവാകിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള സസ്യം ഓഫിയോ ഗ്ലോസം റെട്ടിക്കുലേറ്റം ഓഫിയോ ഗ്ലോസം റെട്ടിക്കുലേറ്റം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള സസ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്രോമസോമുകളാണ് ഈ ഒരു സസ്യ സസ്യത്തിനുള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള സസ്യം ഹാപ്ലോ പാപ്പസ് ഗ്രാവിലിഡ് ആണ് നാല് ക്രോമസോമുകളാണ് ഹാപ്ലോ പാപ്പസ് ഗ്രാവിലിഡിനുള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ക്രോമസോൺ ക്രോമസോം ഉള്ള സസ്യം ഹാപ്ലോ പാപ്പസ് ഗ്രാവിലിറ്റ് ഗ്രാവിലിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള സസ്യം ഓഫിയോ ഗ്ലോസൺ റെട്ടിക്കുലേറ്റം ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വോൾട്ടർ എസ് സട്ടൺ ആണ് വോൾട്ടർ എസ് സട്ടൺ ആണ് ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളാണ് ജീനുകളാണ് ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകരും കൂടിയാണ് ജനിതിക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് പോൾ ബർഗാണ് പോൾ ബർഗാണ് ജനിതിക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ആദ്യമായി വേർതിരിച്ച ജീനാണ് ലാക് ജീൻ ഈ കോളൈ ഈ കോളൈ എന്നീ എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ലാക് ജീൻ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ഒരു പൂർണ്ണ സെറ്റ് ഡി എൻ എ അറിയപ്പെടുന്നത് ജീനോം എന്നാണ് ജീനോം എന്നാണ് ഒരു പൂർണ്ണ സെറ്റ് ഡി എൻ എ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യത്തെ മേധാവി ജെയിംസ് വാട്സൺ ആണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആണ് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യത്തെ മേധാവി പൂർണ്ണമായി ജീനോം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ജീവിയാണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ് പൂർണ്ണമായി ജീനോം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ജീവി പൂർണ്ണമായും ജീനോം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം പോ പ്ലാപ്ര ആണ് പോ പ്ലാപ്ര ആണ് പൂർണ്ണമായും ജീനോം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം ആദ്യ ജീവി ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ആദ്യ സസ്യം ആദ്യ വൃക്ഷം പോ പ്ലാപ്പർ പോ പ്ലാപ്പർ ക്രോമസോമുകളിലെ ജീനിൻ്റെ ക്രമീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജനിതിക മാപ്പിംഗ് ജനിതിക മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രോമസോമുകളിലെ ജീനിൻ്റെ ക്രമീകരണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രോമസോമുകളിലെ ഡി എൻ എ തന് തന്മാത്രകളുടെ ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രോമസോണുകളിലെ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളുടെ ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അലക് ജെഫ്രി അലക് ജെഫ്രിയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായി ജീനിനെ കൃത്രിമമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖ
ആദ്യമായി ജീനിനെ കൃത്രിമമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീൻ എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത് വില്യം ജൊഹാൻസിനാണ് വില്യം ജൊഹാൻസിനാണ് ജീൻ എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ജീനോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെഡ്രിക് സാങ്ങർ ഫെഡ്രിക് സാങ്ങറാണ് ജീനോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെഡ്രിക് സാങ്ങറിന് രസതന്ത്രത്തിൽ രണ്ട് തവണ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ രസതന്ത്രത്തിൽ രണ്ട് തവണ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഫെഡ്രിക് സാങ്ങറാണ് ജീനോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനതീക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ ബഗുകൾ എന്നാണ് ജനതീക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സൂപ്പർ ബഗുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഇൻസുലിൻ ആണ് ഹ്യൂമിലിൻ ഹ്യൂമിലിൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഇൻസുലിൻ ഇല്ലി ലില്ലി എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ജനതീക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആദ്യമായി ഹ്യൂമിലിൻ തയ്യാറാക്കിയത് ഇല്ലി ലില്ലി എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ജനതീക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആദ്യമായി ഹ്യൂമിലിൻ തയ്യാറാക്കിയത് മനുഷ്യനിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം സരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ടെണ്ണം ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുമാണ് മനുഷ്യനിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ട് ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വൈ ക്രോമസോമാണ് പിതാവിൻ്റെ വൈ ക്രോമസോമാണ് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രധാന ജനിതിക രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജനതിക രോഗങ്ങൾ പ്രധാന ജനതിക രോഗങ്ങളാണ് ഹീമോഫിലിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ മെങ്കോൾ മങ്കോളിസം ആൽബിനിസം മുതലായവ ഹീമോഫിലിയ സിക്കിൾ സെൻ സെൽ അനീമിയ മങ്കോളിസം ആൽബിനിസം എന്നിവയാണ് ജനതിക രോഗങ്ങൾ പ്രധാന ജനതിക രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യരിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമോസോമുകൾക്ക് പകരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്വരൂപ സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മങ്കോളിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മങ്കോളിസമാണ് മനുഷ്യരിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ക്രോമോസോ സംരൂപ ക്രോമസോമുകൾക്ക് പകരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എണ്ണം ഒരെണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വരുന്ന രോഗം ഈ സ്ത്രീകളിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമുകളിൽ ഒരു ക്രോമസോം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടേർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ടേർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോമാണ് സ്ത്രീകളിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമുകളിൽ ഒരു ക്രോമസോം കുറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ട് ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണുള്ളത് അതിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ അത് ആണുങ്ങളിലായാലും പെണ്ണുങ്ങളിലായാലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് പകരം നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ വരുന്ന രോഗമാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മങ്കോളിസം ഇനി സ്ത്രീകളിൽ ലിംഗ രണ്ട് ലിംഗ ക്രോമസോമുകളിലുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടേർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം അതായത് ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുടെ എക്സസ് ഘടനയ്ക്ക് പകരം എക്സ് സീറോ എന്ന ഘടനയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി പുരുഷന് ലിംഗർ ക്രോമസോമുകളിൽ ഒന്ന് കൂടുന്നതാണ് ക്ലൈൻ ഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം പുരുഷനിൽ ലിംഗ ക്രോമസോമുകളിൽ ഒന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്ലൈൻ ക്ലൈൻ ഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുടെ എക്സ് വൈ ഘടനയ്ക്ക് പകരം എക്സ് എസ് വൈ എന്ന ഘടനയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലോകത്തിലെ ആദ്യ ലാബ് നിർമ്മിത ബീഫ് ബർഗർ നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ലാബ് നിർമ്മിത ബീഫ് ബർഗർ നിർമ്മിച്ച രാജ്യം ജീവനുള്ള പശുവിൻ്റെ പേശി കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുത്ത മാംസ നാരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബർഗർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ ആദ്യ ലാബ് നിർമ്മിത ബീഫ് ബർഗർ നിർമ്മി തയ്യാറാക്കിയത്